கௌரி பிஸ்னஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வருங்கால கோடீஸ்வர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மூணு விஷயங்கள் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று இந்தியாவுடைய ஜிடிபி டேட்டா வந்திருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் கோல் இண்டியா அகைன் வந்து ஓப்பன் ஃபார் சேல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கோடிக்கு அதுக்கப்புறம் ஐஏஎக்ஸுடைய ரிசல்ட்டை வந்திருக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு பார்க்கலாம் தான் பிளானே அதுக்கு தான் குடி ஜாயின் பண்ணுற லெட்ஸ் வெல்கம் ரைட் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்குறீங்க நல்ல நிலைமையில் தான் இந்தியாவுடைய எக்கனாமி இருக்குது அதாவதுமி <laughs> பட் வந்து அந்த நம்பர்ஸுக்கு முன்னாடி நிறைய இது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதையும் பார்க்குறோம் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ஒன்றும் பெரிய லெவலில் க்ரோ ஆகலை ஓகே அது ஒரு ஒரு டிசப்பாயிண்டிங் திங் ஆனால் இந்த சர்வீஸ் செக்டாரில் வந்து நிறைய வந்து க்ரோத் இருக்குது நல்லாவும் இருக்குது இதை இருக்க ட்ரேடு ஹோட்டல் தென் ட்ராவலிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் எல்லா இதுவும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அதே சமயத்தில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரும் ஃபிஷரி தென் ஃபார்மிங் இதெல்லாம் வந்து டெஃபினட்டாக நல்லா க்ரோ க்ரோ ஆகிருக்கு ஸோ இந்த க்ரோத்து இந்த ஏரியாவில் நல்லா இருக்கிறனால ஓவராலாக பார்க்கும்போது அந்த செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் கிடச்சிருக்கு ரிசல்ட்ஸில் பட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பார்க்கலாமே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் இருக்கிற க்ரோத் என்ன இப்போ இருக்கிற க்ரோத் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாமே இந்த ஃபோர் இயர்ஸில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் தான் க்ரோ பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டே கிடையாது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் டேட்டாவோட இன்னைக்கு இருக்க ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ டேட்டா கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா திருப்பியும் நான் சொல்கிறேன் இட் இஸ் ஒன்லி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் க்ரோத் ஓகே இப்போ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இந்த வருஷம் க்ரோத் அதாவது லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஏன்னா லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதில்ல அந்த பேஸ் குறைச்சி இருக்கிறனால இது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய நியூஸ் ரிப்போர்ட் படிச்சிருப்போம் என்னென்னா ஐஃபோன் எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஸ்ட்ரெமெண்டஸாக க்ரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு மேக் இன் இந்தியா ஸோ லெவன் பில்லியன் டாலர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டை நம்மளுடைய ஐஃபோன் மட்டுமே ஆர் தி ஜென்ரலாக மொபைல் ஃபோன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த ஸ்டோரிக்கு பின்னாடியும் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த கம்போனன்ட்ஸ்லாம் ஹியூஜ் அமௌண்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகே ஸோ அந்த கம்போனன்ட்ஸ் காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்குது ஸோ த ரியல் எக்ஸ்போர்ட்டு நடந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் எக்ஸ்போர்ட் ஆன் த எலக்ட்ரானிக் குட்ஸில் இட்ஸ் ஓன்லி நெகட்டிவ் ஓகே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து மைனஸ் டுவெல் பில்லியன் டாலர்ஸ் நெகட்டிவ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த அதாவது நீங்கள் கம்போனன்ட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் டெக்னாலஜி சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் அசம்பிள் பண்ணி மேட் இன் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வித்துட்ருக்கோம் ஓகே அதாவது இம்போர்ட் மட்டுமே தேர்ட்டி டூ பில்லியனுக்கு மேலே இருக்குங்கிறீங்க ஆனால் எக்ஸ்போர்ட் வந்து லெவன் பில்லியன் தான் இருக்குது ஸோ நேச்சுரலி இது வந்து நெகட்டிவில் தான் இருக்குது ஸோ பிஎல்ஐ ஸ்கீம் கொடுத்து அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் பிஎல்ஐ ஸ்கீமில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா வேல்யூ அடிஷனுக்கு கொடுக்குறதுல ப்ரொடக்ஷனுக்கு மட்டும் கொடுக்குற ப்ரொடக்ஷனுக்கு மட்டும் கொடுக்குறனால அது வந்து ரியலாகவே உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அது ஏன் அப்படின்னா சி இண்டஸ்ட்ரி வந்து என் இந்தியாவில் வந்து யாரும் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை நீங்கள் வந்து ஒரு ரிசர்ச்சு அதிலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதோட ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப நாள் ஆகும் ஆமாம் நிறைய செலவு வெயிட் பண்ணும் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் ட்ரையல் அண்ட் ஏரில் தான் பர்ஃபெக்ட் பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் லெண்டர் பொறுத்திருக்க போகிறாங்களா இல்லாட்டி அதை ப்ரொமோட்டர் தான் ரெடியாக இருக்க போகிறாங்களா அது வரைக்கும் ஸோ நேச்சுரலி அவங்க ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரே யார்ட் ஸ்டிக் தான் லென் பண்ணும்போது நைன்ட்டி டேஸ் நைன்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் அதை ரீபே பண்ணணும் அந்த டியூ டேட்டில் அந்த நைன்ட்டி டேஸ் மேலே ஆயிடுச்சுன்னா என்பி ஆகிடும் ஒரு என்டையர் ஃபேக்ட்ரி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஓகே அப்படி இருக்கும்போது யார் வந்து துணிஞ்சு வந்து ஒரு ஆர்என்டியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறான் பண்ணவே மாட்டாங்க இதுதான் காரணம் அவங்களுக்கு சி டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு டிஃப்ரெண்ட் யார்ட் ஸ்டிக் வேணும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் யார்ட் ஸ்டிக் வேணும்
நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் வந்து மோர் தன் த இம்போர்ட்டாக இருக்கும் ஓகே அப்புறம் அந்த கம்பெனிஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியே நிறைய இந்தியாவில் வரும் எல்லாமே ஹைடெக் ஏரியாங்க இப்போ ஒரு செல்ஃபோன் எடுத்து பாருங்கள் அந்த கேமராவாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா அதோட பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரேப்பிடாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது அப்புறம் மைக்ரோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆகட்டும் அதுதான் வைட்டல் அந்த ஹார்ட் ஆஃப் த மொபைல் ஃபோன் அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறீங்க இந்தியாவில் ஒரு கிரேட் இன்சென்டிவ் வேணும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லெண்டிங் அப்ரோச் வேணும் அப்போ தான் இதில் வந்து நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் இல்லாட்ட நம்ம சொல்லிக்கலாம் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் மொபைல் ஃபோன் அப்படிங்கிறோம் ஆனால் ஃபார்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா இந்தியா சைனா ட்ரேடே பாருங்களேன் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் அதில் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் கம்பனன்ஸ் இம்போர்ட் மட்டுமே ஹியூஜ் அமௌண்ட்டாக இருக்குது ஓகே சி இது இல்லை ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோ இல்லாட்ட அதர் இம்பார்ட்டன்ட் மினிஸ்ட்ரியோ இது தான் பார்க்கணும் ரியல் ஃபேக்டர் பார்த்தா தான் நம்ம வந்து ரியலாகவே வந்து ஒரு பேஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக்கில் வந்து ஒரு பேஸ் வந்து இந்தியாவில் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே சார் அடுத்து நம்ம கோல் இந்தியாவுடைய சேலுக்கு வந்துடலாம் ரைட் கோல் இந்தியா வந்து ஏற்கனவே பிளான் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஆஃபர் ஃபார் சேல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே அந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டார்கெட்னு ஒன்று இருக்குது ஐம்பத்தி ஓர் ஆயிரம் கோடி வச்சிருக்கிறாங்க டார்கெட்டு இந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து இப்போ நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் டேக்கை கோல் இந்தியாவோட த்ரீ பர்சன்டேஜ் டேக்கை வந்து டிஸ்வெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆஃபர் ஃபார் சேலில் வந்து ஜூன் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இது ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு கோல் இந்தியாவுடைய ஷேர் ப்ரைஸும் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு ஆமாம் என்ன காரணம் இது ஏன் குறையுது ஆக்சுவலாக இது வந்து வெரி ராங் மூவ்னு நினைக்கிறேன் அட் திஸ் டைம் ஃபார் கோல் இந்தியா டெஃபினட்டாக சரி நம்ம வந்து ஏற்கனவே கோல் இண்டியா வந்து ஒரு ஒன் மந்த் பேக் நம்ம டீல் பண்ணும்போது சொன்னால் வந்து எனி மொமெண்ட் வந்து கோல் இண்டியா ப்ரைஸஸ் தட் இஸ் கோல் ப்ரைஸ் வந்து வில் கோ அப் ஏன்னா இந்த வேஜ்லாம் ரிவிஷன் பண்ணிட்டாங்க அது வந்து ஒரு அதனால் எப்பிட்டாக வந்து அவன் மார்ஜின் வந்து சிவியர் அஃபெக்ட் ஆகிடுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதனால ரவுண்ட் த கார்னர்னு சொல்லியிருந்தோம் டெஃபினட்டாக வந்து சரி இவங்க கோல் ப்ரைஸ் எட்டு பர்சன்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இன்க்ரீஸு இம்மிடியட்டாக கவர்மெண்ட்லேருந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸுக்கு வந்து ஆஃபர் ஃபார் சேல் வருது ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் அப்படியே டோட்டலாக அந்த கம்பெனியோட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் அடிப்ப அடிப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு சி டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி கோட் ஆகிட்டு இருந்தது இந்த இந்த இது வந்த உடனே டூ தேர்ட்டி இன்னைக்கு வந்து டூ தேர்ட்டிக்கு டச் ஆகிடுது இப்போ இவங்க ஆஃபர் பண்ணது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ மார்க்கெட்லேயே ஆல்மோஸ்ட் வாங்கிட்டு போயிடும் இதுவும் கீழே போயிட்டே இருக்கு அப்போ மோஸ்ட் ஆல் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மஸ்ட் தான் வாங்க போகிறாங்க எல்ஐசியோ ஒரு சம்படி இப்போ வந்து பார்க்கலாம் அந்த எயிட் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் எந்த இதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் எயிட் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதோட வால்யூம் அஃபெக்ட் பண்ணும் அது வந்து ஹை கிரேட் ஓகே கோலுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க நாட் ஃபார் த அதர் கோல் ஏன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸுக்கு மேலே இருக்க கோல் வந்து இவங்க ஹை கிரேட் சொல்கிறாங்க அந்த கோல் வந்து தர்மல் பவர் பிளான்ட்ல யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஹை கிரேட் கோல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி அது யூஸ் பண்ணலாம் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அண்டு ஆனால் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் ஹை காஸ்ட்டாக இருந்தால் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க சரி ஹை கேலரிஃபிக் வேலி கோலை வந்து அவங்க வந்து கோக்கை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை யூஸ் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அது இப்போ ப்ரைமர்லி அது தான் ட்ரை பண்ண பார்ப்பாங்க பட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸ் அண்ட் பிலோ இருக்கிறது தான் நார்மலாக தர்மல் பிளான்ட்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அதுதான் நான் கோக்கிங் கோல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து இப்போ டேஞ்சட் கோம் அது டிஸ்காம் வந்து டெஃபினட்டாக அஃபெக்ட் ஆக போகிறது இல்லை இம்மிடியட்டாக ஒரு பெரிய இன்க்ரீஸ் இல்லை அதனால் பட் ஆனால் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறமேல ரைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நிறைய ப்ரோக்கரேஜ் ஹவுசஸ் சொல்கிறாங்க ப்ரைஸஸ் அது அது வந்து டூ லாங் வேன்னு வச்சுக்கோங்க அதர் ஒன் இயர் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த மூவ் வந்து பெனிஃபிட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெஃபினட்டாக பெரிய லெவலில் சேஞ்சஸ் வராது ஓகே ஒரு ஸ்மால் டெஃபினட்டாக இவங்களுடைய வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு அதனால் வந்து இந்த ஸ்மா இந்த ரைஸ
ஓகே அடுத்தது உங்களுடைய ஃபேவரட் கம்பெனியான ஐஎக்ஸ் ஐஎக்ஸோட ரிசல்ட் வந்திருக்கு நூற்றி ஏழு கோடி ரெவன்யூ எண்பத்தி மூணு கோடி ப்ராஃபிட்டு எப்படி சார் அப்படின்னா இருக்கு <laughs> 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 இந்த மாதிரி கம்பெனி வந்து அவ்வளோ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த வால்யூம் ஆஃப் ட்ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் போயிட்டுருக்கு இயர் 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 ஆஃப்டர் இயர் அப்புறம் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் அவங்க என்டர் பண்ணிட்டாங்க இது மட்டும் ப்ரைமரி ஒன்லி பவர் மட்டும் கிடையாது அண்ட் அதர் திங்ஸும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சும் இதில் இருக்காங்க அப்புறமேல வந்து ரெனியூவல் எனர்ஜி சர்டிஃபிகேட்டையும் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ கோல் எக்ஸ்சேஞ்சும் கொண்டாடலான்னு பார்க்குறாங்க ஓகே இன்ஃபேக்ட் வந்து கோல் ஆப்ஷனிங் வந்து கோல் இந்தியா வந்து அவங்களே எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப வந்து இவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு சிக்னிபிகன் ரெவன்யூ வரும் சோ இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் அதனால் இவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பெரிய லெவலில் இருக்க போகிறதில்ல அந்த அசட்ஸில் சைடில் ஸோ நேச்சுரலி இவங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து ரொம்ப ஹியூஜாக தான் இருக்கும் ஆஃப்டர் டேக்ஸு அதனால் ப்ராஃபிட் அக்கம்லேட் ஆக ஆக இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க எதர் ஏன்னோ டிவிடண்டாக கொடுக்கலாம் இல்லாட்டா போனஸாக கொடுக்கலாம் இல்லாட்டா பைபேக்கு கூட பண்ணுவாங்க ஆனால் டிவிடன் வந்து இவங்க பெரிய லெவலில் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அதனால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பைபேக் பண்ணலாம் திருப்பியும் லாஸ்ட் இயர் தான் பண்ணாங்க ஸோ திருப்பியும் பைபேக் பண்ணலாம் இல்லாட்டா போனஸ் ஷேராக கொடுக்கலாம் இயர் ஆர் லேட்டரில் ஓகே ஸோ செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் ஏனோ டோட்டல் பவர் ஜென்ரேஷன் தான் இங்கே ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு பட் இஃப் யூ கோடு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் இது ரொம்ப பாப்புலர் இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடிங் பவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் இன் யூரோப் ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேர்லி ஜெர்மனியில் பார்த்தீங்கன்னா நேர்லி ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்ட் இப்போ இந்த ஸ்வீடன் த நார்டிக் கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே ஃபின்லாண்ட் ஸ்வீடன் அண்ட் நார்வே அங்கெல்லாம் நீலி நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலம் தான் ட்ரேட் ஆகுது ஸோ நம்மளும் வந்து ஜெர்மன் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு கிரேட்டர் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இவங்க வந்து இன்னும் ஃபினாமினலாக பண்ணுவாங்க ஃபியூச்சரில் சூப்பர் ஸோ ஐஎக்ஸ் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து அப்படியே தான் ஏபிள் டு மெயின்டைன் இட் ஒரு ஸ்மால் ட்ராப் இன் வால்யூம் இருக்குது ஆனால் ஸ்மால் ரிடக்ஷன் இன் ப்ராஃபிட்டும் இருக்குது கம்பேர்ட் டு லாஸ்ட் இயர் பட் ஆனால் இவங்களோட இப்பிட்டா மார்ஜின் ஹிஸ்ட்ரியில் எயிட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது ஸோ அதர் ஏரியாஸ்லையும் போயிட்டுருக்காங்க டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் ஃப்யூச்சர் வில் பி டெஃபினட்டாக நல்லா தான் இருக்கும் ஓகே ஆனால் இதில் இந்த ரீடிங்கில் இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஏன் வந்து வால்யூம் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இங்கே ட்ரேட் ஆகிறது குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு என்ன எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் இஸ் நாட் குட் இன் அர்த்தம் அப்போ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் நல்லா பண்ணல அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக வந்து ஜிடிபியை அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும் தென் டேக்ஸ் கலெக்ஷனும் அஃபெக்ட் ஆகும் அஃபெக்ட் ஆகும் சூப்பர் இப்போ ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கேள்வி கோல் இண்டியா பற்றி கோல் இண்டியாவோட ஷேர்ஸ் வந்து இப்போ ட்ராப் ஆகிட்டே இருக்குது இது அகைன் பிக்கப் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா எவ்வளோ நாள் இந்த ட்ரெண்ட் மெயின்டைன் ஆகும் நினைக்கிறீங்க சரி இவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரைஸு அதனால் வந்து டெஃபினட்டாக அந்த நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டலுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது பெட்டர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்க தான் செய்யும் பட் ஆனால் வெதர் இது கம்ப்ளீட்டாக வைப் அவுட் பண்ணுமா இந்த வேஜ் ரிவிஷனால் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வைப் அவுட் பண்ணாது அதுக்கு வந்து இன்னும் சம் ஒரு டைம் இருக்குது பட் நிறைய ப்ரோக்கர் ஹவுசஸ்ஸு ப்ரொடிக்டட் டூ சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டி அந்த மாதிரி போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் நம்ம ஓகே சார் ஸோ மூன்று விஷயங்கள் இதில் பேசியிருக்கிறோம் கோல் இண்டியா பற்றி பேசியிருக்கோம் ஐஎக்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம் அண்ட் ஜிடிபி டேட்டா பற்றி பேசியிருக்கோம் இதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் சேட்டை சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக காவரி பிஸ்னஸ் எல்லாம் பார்க்க வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த பெல்லைக்கானே ஒரு எழுதி வைங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரைபராக நீங்கள் மாறுறதுக்கு ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட் ஃப்ரீ வீடியோஸ் கிடைக்கும் அதை தாண்டி நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்த